ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้กับเบยิสัตว์ลี you don't want to do things that man requires of you anymore อยู่ดีๆคุณก็ไม่อยากจะทำในสิ่งที่มนุษย์บอกให้คุณทำอีกต่อไป especially if it doesn't bear fruit โดยเฉพาะถ้ามันไม่เกิดผล You just don't want to do it. คุณไม่อยากจะทำอีกต่อไป It's a waste of for me. It's a waste of my time. สำหรับฉันนั้นเป็นการเสียเวลาตัวเองจริง So after my eight years of waiting for the Lord, หลังจากแปดปีในการรอพระเจ้า The Lord says, "You're going to go back out into ministry." พระองค์บอกว่าฉันจะได้ออกไปในงานรับใช้อีก I said, "How, Lord?" พระองค์ฉันก็ถามพระองค์จะไปได้อย่างไร They think I'm crazy. คนที่นอกคิดว่าฉันบ้าแล้ว The Thai church thinks I've just gone nuts. ที่สัจจ์ไทยหลายที่เลยคิดว่าฉันเพี้ยนไปแล้ว They're offended by the presence of God. เขาได้สะดุดกับการสุนทรีของพระเจ้า They don't like it when I correct them. ฉันเขาไม่ชอบเวลาฉันสั่งสอนที่ถูกต้องที่กับเขา And I would ask God. I said I don't know what to do. ฉันจะถามพระเจ้าเป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร How can you send me to a people who have unteachable spirits? ให้ฉันไปสอนคนที่ไม่สามารถรับการสอนได้อย่างไร I'd rather talk to a tree. ฉันพูดต้นไม้ไม่ดีกว่าเหรอ Because you can't talk back. ต้นไม้ไม่รู้จักที่จะโต้ตอบกลับมา Why would I go and preach to people who don't want to hear the truth? ทำไมฉันต้องไปเทศนากับคนที่ไม่อยากจะฟังความจริง I ask the Lord. ฉันถามพระเจ้าเช่นนี้ And how am I going to start because the churches don't want me? และฉันจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะที่จะจับยังไม่ต้อนรับฉันอีกต่อไปแล้ว And the Lord said, "Forgive them." พระองค์บอกฉันว่าให้อภัยเขาเถิด And trust me. และเชื่อใจเขาเถิด He says, "I want you to start preaching." พระองค์บอกว่าให้เธอเริ่มที่จะเทศนาได้แล้วตัว And I said, "Where?" ที่ไหนเหรอฉันถาม I'm not going to go knocking on doors. ฉันจะไปเคาะตามประตูบทต่างๆของพระองค์ How do you How do you want me to start preaching? ฉันจะเทศนาอย่างไรพระองค์ The Lord says, "What do you have close to your hand?" ที่มือของเจ้ามีอะไรอยู่พระองค์ถาม I said I don't have anything. I don't even have money to eat. ฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีเงินแม้ที่จะกินข้าว Like the Lord didn't know. เหมือนกับพระองค์ไม่รู้เรื่องนี้ And he says, look what's on, what's close to you. พระองค์บอกดูสิอะไรอยู่ใกล้ตัว I had a pen. ฉันมีปากกา And I had a piece of paper. และฉันมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง He said, take that pen and that paper and begin to preach on it. บอกว่ามีปากกาและกระดาษแผ่นนั้นแล้วเริ่มเทศนาบนกระดาษแผ่นนั้นได้แล้ว And I began to write a book. ฉันก็เริ่มที่จะเขียนหนังสือขึ้นมา I couldn't write a book before. แต่ก่อนฉันไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้ I barely could speak properly. การพูดให้ชัดเจนฉันก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ดีได้เลย My mom said to me one time. แม่เคยพูดกับฉันว่า Your English is bad and your Thai is bad. What are you going to do to? ภาษาไทยแย่ภาษาอังกฤษแย่ต้นเธอจะทำอะไรแม่ถาม So I began to write. ฉันก็เริ่มที่จะเขียน I began to write a book called The Word. ฉันก็เริ่มเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าถ้อยคำพระเจ้า You know, I've been impressed now, like three times in Thailand and in in Malaysia. I think one round already. หนังสือเล่มนี้พิมพ์ในประเทศไทยไปสามรอบและในมาเลเซียไปรอบนึงแล้ว And it got so popular. และได้รับการตอบรับอย่างมากมาย And the book began to open doors for me. หนังสือเล่มนั้นก็เริ่มที่จะเปิดประตูให้กับฉัน I preached on a piece of paper. ฉันเทศนาบนกระดาษแผ่นหนึ่ง And what I had to say. และสิ่งที่ฉันต้องการที่จะพูด Was interesting enough. มันน่าสนใจเพียงพอ And changed enough lives. และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้มากมาย That the doors began to open. เราจนทำทำให้ประตูที่จะจับได้เปิดให้กับฉัน There's a man by the name of Paris Reedhead. ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Paris Reedhead. He's a great, great preacher. เป็นนักเทศนาผู้ยิ่งใหญ่ He's with the Lord now. He died many years, not many, but almost like 12 years ago. But he had an encounter with God. And he was a preacher, just like I am. And he'd go from church to church to preach. But his, before he became a preacher, his background was in finance. ชีวิตเบื้องหลังเขาเนี่ยอยู่ในธุรกิจและอยู่ใน finance he did finance in the area of macro financing เขาทำ finance ในระดับ macro 
เมกะ large size เป็นเป็นขนาดที่ใหญ่โต not micro ไม่ใช่แบบ micro but he was preacher แต่ว่าเป็นนักเทศนาอยู่ด้วย and that's what he did และนั่นคือสิ่งที่เขาทำ but when he went up to heaven to see the Lord the Lord said okay Paris I'm g o i n g to put all of your works in the fire ตอนที่เขาขึ้นไปหาพระองค์ที่สวรรค์พระองค์บอกว่าฉันจะเอาการงานของเธอทั้งหมดไปสายไฟ and God turned up the fire และพระองค์ก็เล่งไฟขึ้นมา and then afterwards he brought out the tray with all of the of all of Paris's work แล้วก็เลยดึงถาดมาที่เป็นการงานของแพริสทั้งหมดเลยออกมา and all of it was ash และทั้งหมดนั้นเมื่อผ่านไฟแล้วได้เป็นแต่ขี้เข่า there was not even one speck Of gold. ไม่มีเหลือแม้แต่ทองเศษไฟทองอย่างนี้เดียวเลยไม่มีเลย And that experience with him and God changed his whole life. และประสบการณ์ครั้งนั้นที่เขามีกับพระเจ้านั้นเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงเลย And this was one word that he said. และนี่คือคำหนึ่งที่แพริสได้บอกไปว่า And when I heard it, I had to agree. และเมื่อฉันได้ยินฉันก็ต้องเห็นพ้องกับเรื่องนี้ He said, "People will come up to me and ask me, 'What has God called you to?'What is your call?Before he would answer, 'Oh, God called me to preach.'I'm a preacher.He says, 'But now,'after that experience.'" I have to change my answer. And the answer is. God has called me. And everyone else. To do one thing and one thing only. Is to follow him. Is to follow him. To follow him wherever he tells me to go. Tells me to do. And not to do. I am only called to follow him. So I have no other things in life except to learn how to hear his voice and to follow him and to be where he wants me to be every minute of my life. Do you know how difficult that is? It's very difficult. Because we always want to go our own way. Because we're so limited. We're so limited in our mind. We cannot think beyond what we understand and know. So that's where we are. We know this much. So we can only move this much. That's why you need the word of God. Because you will have more understanding and more knowledge. And you will begin to be able to think beyond yourself. Did you see what I'm saying? Because our world normally is just me, myself, and I. That's all I can think. Can I pay my bills? Can you do that? Have nice clothes to wear. Can I be fashionable? Because it's all you know. Because it's all you know. 
But if you really follow God, just just one act of obedience to one commandment. The single commandment that says love God with all your heart, your mind, and your strength. If you can follow that 100%, you would be shaking this nation. Do you hear me? I want to tell you I want to read a scripture for you in Isaiah, and you've heard it many times. And we're going to look at Isaiah 40, uh, starting at verse 28. Have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creators of the ends of the earth, neither faints nor is weary. He's, his understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Before I go on, I just want to ask you. Are you tired? Yeah. Yeah. Are you ready to move on? If I didn't stay as close as I am to the Lord, I would be tired. I would be tired. Even when I'm close to Him, I feel tired. Because the world we live in is a mean world. It's ugly. And it's darkness. And it's and, and the darkness of it. And the corruption. Will get us all dirty. When we don't stay in the Lord. Now you see the scripture says that gives you the key. If you want to be strengthened in the Lord. The key says you have to wait. This room could have done what I did, waited eight years. 